প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এস এম আই সি ডি একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আমি তোমাদের সামনে কথা বলবো সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে প্রথমে আমরা জেনে নেব সংখ্যা পদ্ধতি আসলে কি সংখ্যা পদ্ধতির সঙ্গে আমরা বলতে পারি বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক ডিজিট ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে আমরা প্রতিনিয়ত কোনো কিছু গণনা করে প্রকাশ করার জন্য সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ বিভিন্ন ডিজিট ব্যবহার করে মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা এবং সেটিকে প্রকাশ করার যে পদ্ধতি সেটি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক অর্থাৎ ডিজিট কি তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে ডিজিট কি ডিজিটের সংখ্যা হিসাবে আমরা বলতে পারি কোনো সংখ্যা পদ্ধতি লিখে প্রকাশ করার জন্য যে সমস্ত মৌলিক চিহ্ন বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে ডিজিট বলা হয় অর্থাৎ সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীকই হচ্ছে ডিজিট বা অঙ্ক যেমন বাষট্টি একটি সংখ্যা এটি প্রকাশ করার জন্য আমরা ছয় এবং দুই ব্যবহার করে থাকি তাহলে এখানে ছয় এবং দুই হচ্ছে ডিজিট আমরা অন্য একটি উদাহরণ লক্ষ্য করি পঞ্চাশ একটি সংখ্যা আমরা পঞ্চাশকে লিখার জন্য পাঁচ এবং শূন্য এই দুটি ডিজিট ব্যবহার করি অর্থাৎ কোনো সংখ্যা লিখে প্রকাশ করার জন্য আমরা যে ডিজিটগুলো ব্যবহার করি যে চিহ্নগুলো ব্যবহার করি ওগুলি হচ্ছে ডিজিট শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা এক একটি ডিজিট আর এই ডিজিটগুলো ব্যবহার করেই সংখ্যা তৈরি হয় ডিজিট সম্পর্কে জানার পর আমরা যে বিষয়টি জানবো সেটি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কাকে বলি একটু আগেই আমি বললাম ডিজিট হচ্ছে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি লিখে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্ন তাহলে একটি সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট যত ডিজিট থাকবে সেটি হচ্ছে তার ভিত্তি অর্থাৎ ডিজিটের সমষ্টি হচ্ছে ভিত্তি সংজ্ঞায় বলতে পারি কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলতে ওই সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক বা প্রতীক সময়ের সংখ্যাকে বোঝায় অর্থাৎ কোনো সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে যদি দশটি ডিজিট থাকে তাহলে ওই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হবে দশ কোনো একটি সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে যদি দুইটি ডিজিট থাকে তাহলে ওই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হবে দুই আমি যদি বলি কোনো একটি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে আট এটি দ্বারা আমরা বুঝতে পারব বা আমরা বুঝে নেব যে ওই সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট আটটি ডিজিট রয়েছে কারণ ভিত্তি মানেই হচ্ছে ওই সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট ডিজিট তাহলে একটি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি যদি হয় দুই তাহলে তার মধ্যে দুটি ডিজিট রয়েছে দুটি ডিজিট হচ্ছে শূন্য এবং এক তাহলে কোনো একটি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি যদি হয় আট তাহলে তার মধ্যে আটটি ডিজিট রয়েছে আর আটটি ডিজিট হলো শূন্য থেকে নিয়ে সাত পর্যন্ত ভিত্তি সম্পর্কে জানার পর আমরা জানবো সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার ব্যাগ উপস্থাপন বা প্রকাশের উপর ভিত্তি করে সংখ্যা পদ্ধতি প্রথমত দুই প্রকার পজিশনাল হচ্ছে নন পজিশন অর্থাৎ যে সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস আছে সেটি হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর যাদের ভিত্তি বা বেস নাই তারা হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আবার চার প্রকার ডেসিমেল বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সা ডেসিমেল যেহেতু ডেসিমেল বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সা ডেসিমেল পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি সুতরাং তাদের প্রত্যেকেরই ভিত্তি বা বেস রয়েছে নন পজিশনাল সংখ্যা হিসাবে আমরা বলতে পারি রোমান সংখ্যা হায়ারোগ্লিফিক্স নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যার কোনো ভিত্তি বা বেস নেই এবার আমরা দেখব ডেসিমেল বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সা ডেসিমেল প্রত্যেকের ভিত্তি সংখ্যা কত এবং তার মধ্যে কি কী ডিজিট রয়েছে স্ক্রিনে আমরা চারটি সংখ্যা পদ্ধতির নাম তার ভিত্তি সংখ্যা এবং তার প্রতীক বা চিহ্ন দিতে পারছি প্রথমেই দেখব ডেসিমেল বা দশমিক দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি যার ভিত্তি হচ্ছে দশ ভিত্তি সংখ্যা থেকে আমরা জেনে এসেছি ভিত্তি হচ্ছে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট ডিজিট যেহেতু দশমিক সংখ্যার ভিত্তি হচ্ছে দশ তার মানে আমরা বলতেই পারি দশমিকে মোট দশটি ডিজিট থাকবে দশটি ডিজিট হচ্ছে 
शून्य थे नए पर्त तर देख बनारि बनारि संख्या पद्धतर भित्ती हे दई शुद्ध बोलते ही बनारि डिजिट संख्या हो दो एक हे शून्य एक हे एक तरपर आज अक्टाल संख्या पद्धति अक्टाल संख्या पद्धतर भित्ती हे आठ तर मैं अक्टाले शून्य थे नहीं सत पर्त मोट आठ टी डिजिट रही है तपर आप देखो हैक्सारिसमेल हैक्सारिसमेल संख्या पद्धति भित्ती हे षोलो अर्थात तरह मध्य षोलोट डिजिट रही है षोलोट डिजिट हलो शून्य थे नय पर्त दस टी डिजिट तपर बाकी छय डिजिट हो बी सी डि एफ से प्रत्येक ही आलदा आलदा मान रही है ए मान दस बी मान एगारो सी मान बारो डी मान तेर इ मान चौदो एफ मान पंदो क्लस कि संख्या पद्धति का बोले डिजिट का बोले संख्या पद्धतर बृत्ति बेस का बोले संख्या पद्धति प्रकार भेद संख्या पद्धति पजिशनल संख्या पद्धति की नन पजिशनल संख्या पद्धति की दशमिक संख्या पद्धति बृत्तिगत बनारि संख्या पद्धति बृत्तिगत अक्टल बृत्तिगत हैक्सारे सेम बृत्तिगत परवर्ती क्लस संख्या पद्धति नहीं आो विस्तारित आलोचना करा और नतून एक टपिक नहीं आलोचना करा ओ पर्ज भलो थको सुस्थ सकल अनेक अनेक शुभकामना आल्ला हाफिज